Dzień dobry Państwu. Czwarty i ostatni etap kolarskiego wyścigu na platformie SWIFT, czyli wyścigu wirtualnego e Tour de Pologne amatorów. Dziś areną zmagań kolarzy, naszych VIP-ów. Wiele niespodzianek będzie Londyn. Ten wyścig komentować będziemy wspólnie z Darkiem Baranowskim i Adamem Proboszem. Witam serdecznie. Witam również bardzo gorąco. Już myślałem, że Darek nie może mówić, bo Darek ostatnio bardzo intensywnie trenuje, nie, nie tylko na rowerze, ale Darek także przygotowuje się do startów w nowej dyscyplinie. Będzie moja forma na rowerze, bo w ostatnim tygodniu zamiast trenować tutaj właśnie na, na trenażerze, na rowerze, to trenowałem rzut młotem. No dobrze, zaraz zobaczymy ten materiał. Teraz witamy bardzo serdecznie naszych VIP-ów. No i tutaj grono wspaniałych kolarzy jest bardzo szerokie. Witamy Czesława Langa. Dla Czesława Langa to ostatnie momenty, kiedy może sobie tak luźno pojeździć towarzysko, no bo przygotowania w związku z odmrożeniem sportu, choć mamy lato, ale odmrażamy cały czas, to znaczy nie my, tylko rząd, pani minister. Czesław Lang już wznawia przygotowania do Tour de Poloń. 5-9 sierpnia rusza już prawdziwe ścigania i pewnie wcześniej wyścigów nieco, nieco będzie. Dzień dobry Czesław. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja, witam wszystkich, wszystkich, pozdrawiam. I Czesław Lang zdecydował się na jazdę na rowerze. Poprzednio był naszym gościem, a dzisiaj będzie kręcił i rywalizował. No i także wielka niespodzianka. Witamy pana Witolda Bańkę, przewodniczącego Międzynarodowej Komisji Dopingowej, czyli popularnego, nie wiem czy mówić, wada czy łada po amerykańsku czy po polsku. O, dzień dobry panie przewodniczący. Witam bardzo serdecznie. Czy będzie pan przewodniczył? Ja będę przewodniczył raczej tej tylnej części peletonu. Zważywszy, że to jest mój pierwszy występ na rowerze szokowym od 20 lat. Dotychczas raczej turystycznie, rekreacyjnie. Ci bieganie i, i rower mają pewne elementy wspólne, ale generalnie trochę inny rodzaj wysiłku, także no zobaczymy, będzie zabawa. No, proponujemy mnie... taką rywa... rywalizację z Czesławem Langiem. Będziemy bardzo... Nie, bo no, słuchajcie, jest bardzo... Ale... <laughs> Pod warunkiem, że też się ze mną na 400 metrów wyskakuje. Adamie? Tak jest, no, my, jesteśmy, my, jesteśmy, my jesteśmy przygotowani, tak jest. Tak jest. O, chciałbym to pokazać, żeby... O, jest. Dobra, e, pozdrawiamy. Tak to jest oczywiście hasło e, no, WADA właśnie, czyli tej Międzynarodowej Agencji Antydopingowej. Hasło Grajmy uczciwie, po prostu. Tak, witamy wszystkich uczestników. Zaraz ich przedstawimy, a teraz obiecana sensacja. Tego nie było. Kolarz rzuca młotem, młociarka jeździ na rowerze. Popatrzmy, jak Darek Baranowski radził sobie w tej trudnej konkurencji. To już dziś. Moment, na który czeka cały sportowy świat. Dariusz Baranowski, mistrz dwóch kółek, podejmie próbę ustanowienia pierwszego rekordu świata w rzucie młotem wśród kolarzy. A uczyni to pod okiem dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej, czterokrotnej mistrzyni świata, Anity Włodarczyk. Cześć, Zatku. Witam. Witam. Mam swój piękny młot, jaki dostałem od Ciebie. 
nie pompujemy nogami, tylko jesteśmy zabetonowani. Stopy są ustawione na szerokości bioder, kolana są lekko ugięte. Lekko ugięte, dokładnie. I teraz musisz sobie wyobrazić, jakbyś od pasa w dół był zabetonowany, jak to zawsze tak mówię. Wygląda, że niby taki mały, ale zapewniam, on jest naprawdę ciężki. Pięta, palce. I wykonujemy obrót na palcach lewej stopy. Hop. O, o, o dobra, dobra. No, no zrobimy na raty. Darek się nie poddaje, to jest, to jest fajne. Próbuje kombinować po swojemu, wychodzi mu to i jeszcze chwilę się nam. Rzucamy. Serce bije. Uwaga, uwaga. Rio de Janeiro, Igrzyska Olimpijskie przede mną. Nie pompować, jak uczyła Anita. Stoimy zabetonowany i kręcimy. O, ale serce wali, rzut się udał. Najważniejsze, że trafiłem, że poleciał w tamtą stronę, w którą chciałem. Ech. 15, 16, 17, 8, 19, 20, 21. Super, po pierwsze rzut z obrotu. Myślę, że na początku Darek był przerażony, jak wziął pierwszy raz młot do, do ręki, jak, jak uczył się w ogóle techniki obrotu, ale zdecydowanie łatwiej mu poszło z tym młotem profesjonalnym niż z młotem dla dzieci. Nie wiedziałem, na co ja się decyduję, rzucając młotem. Niesamowicie jest to trudne. Dobrze, że za młodu wybrałem kolarstwo, chyba jednak. Prosimy o komentarz dla tych bohaterów. No tak, to było no, takie doświadczenie, którego no, nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Czyli rzut młotem wydaje się, że jest to prosta sprawa, ale jest to naprawdę bardzo trudne. Polecam spróbować. Nie, to nie trzeba. Anita, jak się, jak się sprawił twój, twój podopieczny? Powiedz, byłby z niego, byłby z niego materiał? Nie, no na początku to kochamy. Nie zdawał sobie że to jest takie trudne, ale nauczył się rzutu z jednego A tabie, a tabie ty, ty jesteś specjalistą od rzutów. Myślisz, że w kolejnym materiale ciekawostek kolarskich rzut paranowski. Żyd Baranowski, ja myślę, że to jest możliwe, oby tylko Darkowi nie, nie została ta zasada, którą mu wpajała Anita, czyli że nogi zabetonowane. Ja myślę, że dzisiaj te nogi trzeba Darek odbetonować. No tak, kręcę dlatego solidnie, aby odbetonować. No i będzie dobrze. Była forma, jest forma i będzie forma. Także walczymy. I chciałbym jeszcze tylko dodać, że było mowa o 18 metrach w czasie drugiego etapu i Darek ten zadanie wykonał, bo rzucił 21. Tak jest, Janita była bardzo odważna, też stanęła w, w odpowiedniej odległości. Naszych gości dzisiejszych będziemy za chwileczkę przedstawiać. Do startu wyścigu zostało już niewiele czasu. Teraz będziemy mieli krótką przerwę, za chwilę się połączymy i będziemy rozmawiać także z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Za chwilę start do czwartego etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne amatorów na platformie Swift na wirtualnej trasie w Londynie liczącej 30 km. Żegnamy już naszych miłych słuchaczy na Facebooku i w innych mediach społecznościowych. Teraz przenosimy się już tylko do Eurosportu 1. Serdecznie zapraszamy za chwilę start, a teraz Adamie. Adamie, po jednym szybkim pytaniu i przedstawienie naszych miłych gości. Rozpocznę od Pani. Rozmawialiśmy już z Anitą Włodarczyk. Jest z nami też Patrycja Bereznowska. Witamy Cię, Patrycja. Nie 
wiem, czy Patrycja nas słyszy. Ostatnio mieliśmy jakieś problemy z dźwiękiem. Nie, nie, nie słyszy nas Patrycja, jest też Marta Łagownik, a więc przedstawicielka triatlonu na dzisiejszym wyścigu. Jest Robert Kubica, Wojtek Pszczolarski, Kuba Przygoński, Remek Olszewski, Mateusz Rudyk, Rafał Sarnecki, Krzysztof Maksel, Adam Tomiczek, Kamil Damentka, także po raz pierwszy to przedstawiciel akwatlonu. No i jest stu, oczywiście lider po trzech wyścigach od Tour de Amatorów. Jest, jest Czesław Lank, jest przewodniczący Witold Bańka, jest też, startuje oczywiście Kinga Zielińska, liderka wśród kobiet, a więc tych gości mamy naprawdę sporo, ponieważ już jest czas startu, więc na razie nie będziemy zadawać pytań, bo tutaj trzeba mocno rozpocząć. Ta trasa w Londynie charakteryzuje się tym, że trzeba naprawdę na początku jest niby płasko, ale trzeba tam ruszyć w bardzo mocnym tempie, zanim jeszcze dojedzie się do tej głównej trudności, czyli podjazdu Bokskill, znanego nam dobrze z Igrzysk Olimpijskich. Tak, e, powiedziałeś, że jest 100, a można dodać, że jest 800, bo ponad tylu zawodników zgłosiło się do tego wyścigu. Tak wynika z listy zgłoszeń, a jak będzie w rzeczywistości, zobaczymy 3, 2, 1, start, wystartowali, no i od razu ataki, to jest wirtualna trasa po Londynie, która została zaprojektowana, nie w sensie wirtualnym, ale rzeczywistym, podczas Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku, choć tam kolarze mieli spory dojazd, ale końcówka była właśnie na tej rundzie, kończy się na tej charakterystycznej Demel, głównej ulicy prowadzącej do pałacu Buckingham, która z daleka i wirtualnie będzie wyglądała jak taki czerwony dywan, a więc dziś na czerwonym dywanie rywalizacja o zwycięstwo na ostatnim etapie e Tour de Pologne amatorów. Oczywiście, jak powiedziałeś, ponad 800 osób na starcie. Mamy gości, których będziemy oglądać dzisiaj cały czas na ekranach, ale są też, no, startują osoby, których nie, nie widzimy tutaj, a no, jest między innymi Gosia Jesińska, która po raz pierwszy dzisiaj startuje w Orlen Etru de Poloń Amatorów, zawodniczka hiszpańskiej ekipy Casa Dorada. Jest też Adrian Banaszek, jest Grzesiek Drejger, no, jest jeszcze dużo, dużo zawodników. Andrzej Poczopko, zawodnik teamowy z Wifta. Jest Szymon Rekita, który także przecież świetnie nam się prezentował w poprzednich wyścigach. Jest Adam Stachowiak, Adam Pieszka, Paweł Bernas, Leon Van Bon, który poprzednio już startował. Szymon Wasiak, Bartek Zmarzlik. A więc mamy naprawdę dużą, dużą grupę zawodników, którzy dziś przystąpili do tego ostatniego etapu. Bartek Zmarzlik. Bartek Zmarzlik chyba nie, bo on dzisiaj ma trening już z Uzlowy. A tak, Bartek już na tor. Na tak, tor tak. Wrócił, tak. E, więc zwolniliśmy go z obowiązku wirtualnego kręcenia. Kogo jeszcze można wymienić? Podobno Filip Prokopyszyn też jedzie. E, też na znakomity torowiec. Mówił o tym Wojciech Pszczolarski. No i mój ulubiony zespół toruńskie Pierniki z wioślarzem, srebrnym medalistą z Pekinu, Bartłomiejem Pawełczykiem i byłym kolarzem Rafałem Rynkowskim, kogo jeszcze tutaj Adamie wynotowaliśmy. No, cała grupa, oczywiście cała grupa e, zawodników, którzy specjalizują się w tych wyścigach. Mówił mi także Henryk Harucki, że Robert Wilkowiecki, czyli triatlonista, który ostatnio pobił e, rekord w jeździe domowej jedzie z nami, a tak przed chwilą widzieliśmy, tak wygląda praca kolarza, to srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Moskwie, Czesław Lak, dyrektor Tour de Poloń, pociska jak może. Dawaj Czesław, dawaj. Czesław Lak jest z nami po raz pierwszy. Nowe doświadczenie, ale Cezare, nic nie mów, jedź. No, no widzimy, że rozmawiać tutaj będzie rzeczywiście ciężko. Podczas tych pierwszych etapów rozmawialiśmy z Czesławem Lagiem, który siedział sobie wygodnie w pozycji komentatora, a dziś to wygląda zupełnie inaczej. Dziś Czesław już rzeczywiście spocony. No ale Czesławie trzeba się rozgrać, bo skoro od 5 do 9 sierpnia ma ruszyć ten realny Poloń, to tych przygotowań naprawdę teraz będzie, będzie sporo. 
Ja wiecie co najgorzej, że nie widzę, gdzie ja jestem. Nie widzę tam. Wiem, ale my ciebie widzimy. Jak będzie box kill, to jadę, jadę, ale jadę w Tam lokalizuję tam. Widzimy po prawej stronie jest informacja 774 kolarzy wystartowało. Teraz widzimy czołówkę Szymon Rekita, Wojciech Pszczolarski. Oni bardzo mocno cisną. Ponawiamy tą rywalizację sprinterów, których tutaj jest cała banda. Krzysztof Maksel, Rafał Sarnecki, Mateusz Rudyk, Patryk Rajkowski kontra Wojciech Pszczolarski, czyli średniak. No nie średniak w sensie jazdy na rowerze, ale średnio dystansowiec, to tak się w skrócie ich określano i widzimy, że Wojtek Pszczolarski od początku bardzo mocno. Oczywiście te listy startowe są weryfikowane, kiedy zawodnicy wystartują. Ten program służy przede wszystkim do zabawy, no bo w sumie to proszę Państwa jest jednak zabawa, ale z tym takim podtekstem rywalizacyjnym i widzimy ten początek, o czym zawsze mówił Darek Baranowski, jest niezwykle istotny, bo tutaj trzeba znaleźć się w odpowiedniej grupie. Doskonale wie o tym Robert Kubica, który jest liderem, a teraz właśnie Roberta wirtualnego widzimy, który jest liderem rywalizacji VIP-ów. Teraz nie przeszkadzamy, Robert skupiony, wzrok wbity w telewizor, słuchawki na uszach i te nogi, kolarskie nogi, jak zawsze opowiada Włodzimierz Rezner, mili państwo, kręcą i kręcą i kręcą. No i mamy też, tak jak wspominasz, Włodzimierz Rezner'a, kolarską pogodę, bardzo ładna pogoda w Londynie, chociaż kolarze mówią właściwie, że kolarska pogoda to jest wtedy, jak trochę pada, no i w Londynie takie warunki są często. Dziś wygląda na to, że jest cieplej i widać to też po zawodniczkach i zawodnikach, że dosyć mocno rozgrzani. Nie wiem jak tam Darek Baranowski, bo nie widzimy go w tej chwili, a przypomnijmy Darek jako reprezentant Eurosportu, także dzielnie tutaj z nami kręci i nie tylko kręci, ale i rozmawia, jeśli może. Darku, czy możesz powiedzieć parę słów na temat tego startu, gdzie teraz jesteś? Tak, start oczywiście bardzo mocny. Teraz przejeżdżamy mostem nad Tamizą i za około kilometr, może mniej, zaczniemy już pierwszą spinaczkę na Box Hill. Tak, przypomnijmy dzisiaj no i dwie rundy już się, porwało już się. Tak, dwie rundy po 15 km. Box Hill to w zasadzie 4 km, 4% średniego nachylenia. Ale są momenty i 10%. No właśnie, maksymalne nachylenie 10%. Szczególnie trudny jest początek tego podjazdu. Jest też kilka zjazdów. Widzimy, że utworzyła już nam się wyraźnie pierwsza grupa. Jest tu, a jest tu, tak. bo były wątpliwości, czy stu wystartował, mignął mi. Jest tu tajemniczy stu, czyli nietajemniczy pan Maciek bierze udział w wyścigu. No, widzę, że Wojtek Pszczelarski też tam cały czas znowu mocno kręci. Grzesiek Drejker widziałem na, na kole Roberta Kubicy. Nie wiem, czy pojadą po zmianach. Teraz no, widzimy ten tunel. Tam później jest taki dosyć ostry wyjazd. Jest pan e, przewodniczący Międzynarodowej Agencji Antydopingowej, pan Witold Bańka. Także e, widzimy tego potu już się troszkę wylało. A więc można powiedzieć, że dzisiaj wyścig pod kontrolą. Tak, pan przewodniczący, były minister sportu, straszył w przerwie reklamowej, kiedy zawodnicy mogli ze sobą rozmawiać i nasi zaproszeni, że oczywiście to był żart, no bo tak jak mówiliśmy, to jest nie tylko wyścig, ale także, także forma zabawy, że kto wyprzedzi naszego VIP-a, to będzie poddany dodatkowej, podwójnej kontroli dopingowej. Oj, coś nie tak. Coś nie tak chyba ze sprzętem. Defekt? Pa, panie Witoldzie, co się stało? Proszę? Co się stało? Aplikacja mi siadła, bo jestem poza wyścigiem, nie mam, nie wyrzuciło mnie nic nie 
Potem Skandal! Skandal! Nie do wiary! To jest, to jest skandal, naprawdę! To jest skandal! Ja mam to samo! Jeśli masz to samo, coś to? Nie trzeba zmienić! No, widzimy, że dzisiaj kilku zawodników ja ma problemy, problemy techniczne, jakiś defekt. E, dobrze, a tam jest, że my czołówka cały czas mocno kręci. Tak, nie to całe dziś. szczęście, że... <laughs> Oglądamy w tej chwili stu, stu jak zwykle jest w czołówce. Widzieliśmy, tak, że tam góry kręci też... Dziesiąte. Widzieliśmy, że no, Kamil Lamenko, mamy... Szymon Rekita jest jak zwykle w czołówce. Kuba Kaczmarek, nie wiem co jest, J. Kaczmarek, nie mamy pewności czy to jest kolarz, ale też jedzie w czołówce. No tutaj jest taki system, że nie wszyscy muszą podawać swoje imiona i nazwiska, tak jak tu niektórzy występują pod pseudonimem. Bartłomiej Pawełczak widzę też jedzie w koszulce, jako Kopernik, no, Kopernik, jak to było, kto to powiedział, wojskowy taki kawał, Kopernik, Kopernik wystąp. No i mamy te tradycyjnie gości z zagranicy w naszym wyścigu, przypomnijmy, no dowiedzieliśmy się dopiero po fakcie, że w poprzednim wyścigu startował także Alessandro Petaki, o tym nie wiedzieliśmy Tomku, a mieliśmy i takiego gościa, no, no pe, takiego nie dojrzałeś, Adamie. No nie dojrzałem, nie dojrzałem, jakoś nie, nie finiszował w swoim stylu. <laughs> tak, widziałem, że tam debiutujący w naszym wyścigu Kamil Damentka także mocno kręci. Czy moglibyśmy to zobaczyć? Kamil, nie? Mamy Kamila. Kamilu, czy nas słyszysz? Tomek. Powiedz mi, bo ty, ty reprezentujesz nakład, tak? tak jakieś mamy problemy z dźwiękiem. Więc mamy dziś i triatlon, i akwatlon, czyli dyscyplinę, w której nie, nie jeździ się na, na rowerze, ale jak widać też można. A zresztą mamy, jak tradycyjnie, już reprezentantów wielu dyscyplin, e, łącznie z no, dwójką już w tej chwili reprezentantów rzutu młotem. E, tak, e, to może przeniesiemy się do Marty Łagownik, bo ona też debiutuje. Stąd te problemy nieraz ze słyszalnością. Halo, czy możemy... O, dzień dobry Pani Marto. Napis jest. Jak się jedzie? O, Panią słychać e... doskonale. Pierwszy wyścig na Zwichcie. I obawiam się, że chyba jak na amatora wszystko za mocno zaczęłam. Nie, bardzo dobrze. Tylko teraz trzeba spokojnie. I będzie góra. Uwaga na górę. Czekam w takim razie na tą drugą pętlę. Dobrze. E, pani Marto, ile Pani przejeżdża rocznie na rowerze, trenując do Marto? U mnie jest problem z połączeniem. O, Pani Marta ma... Doping, że teraz złożymy wizytę u Czesława Langa. Cezare, czy wszystko u Ciebie w porządku? To, to Bene? No Bene, bo byłem bardzo fajnie sobie jechałem. Okej. Przejeżdżał sędzia główny i powiedział Panu, to już dziękujemy. <głosy> Ale Czesławie, co to przeskrobałeś? Co, co przeskrobałeś, że zostałeś zdjęty z trasy? No nic nie przeskrobałem, internet przeskrobał. No tym nie zdało. Cały Zacząłem się. Pierwsze cztery sesje chyba. Zacząłem przechodzić do przodu i chyba to się nie tak zrobiło. No. 
To może Cezary weź pada, pada bańkę i pójdźmy sobie na spacer. Ale będę jechał do końca, to jest i trudno, będę miał wynik dla siebie. Tak jest. Tak, to widzę, że pan, 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 pan też wrócił, wrócił do jazdy. Nie wiem, czy udało się wrócić na trasę, ale w każdym razie jedzie, jest z nami. No i tutaj mamy A na teraz bo Box Hill. Widzimy czasy podjazdu na Box Hill. No i 100, 5,37. Ukształtowała się kilkunastosowowa czołówka po tym podjeździe. Tutaj na górze widzimy ile kilometrów zostało przejechanych, czyli niecałe, niecałe 15 kilometrów to jest pierwsza runda, później będzie druga runda, jeszcze z tym podjazdem w sumie 30 kilometrów, kilkunastoosobowa czołówka, a przed nami przerwa reklamowa, wracamy za 3 minuty. Kończymy pierwsze okrążenie wirtualnego wyścigu Tour de Pologne amatorów rozgrywanego na trasie londyjskiej. W tej chwili sytuacja jest następująca. Około 10 kolarzy na czele. Jest tam m.in. Wojciech Pszczolarski. Jest stu, tajemniczy stu. Pan Maciek, który wygrał dotychczasowe trzy etapy. Na wzniesieniu Box Hill, które podczas pierwszego przejazdu kolarze pokonali, to jest 4 km podjazdu, stu zameldował się pierwszy i tam rozerwał stawkę, natomiast wśród pań pierwsza była Alicja Pyszka-Bazan, ta, która wygrała drugi etap naszego wyścigu, triatlonistka, niegdyś medalistka mistrzostw Polski w pływaniu, mistrzyni Polski, uwaga! Bikini Fitness, to są sporty sylwetkowe, która świetnie spisuje się w wyścigach na platformie Swift, chociaż zupełnie niedawno w tej specjalności debiutowała i na wzniesieniu Box Hill pokonała profesjonalną zawodniczkę brytyjską Hall, która była dopiero druga. Tak, no i widzę też, że bardzo dobrze jedzie Jarek Wołosiuk. Jarek Wołosiuk to zawodnik, bardzo mocny zawodnik MTB z klubu Cryospace Olsztyn. Bardzo wiele sukcesów na jego koncie. A tutaj widzimy zawodnicy. Ta czołówka jest już na drugiej rundzie. No mocno to się wszystko rozerwało. Rzeczywiście ta trasa w Londynie, no ona, jest, ona jest szybka, bo ten podjazd pod Box Hill, on jest momentami stromy, ale to jest rzeczywiście szybka trasa i widzimy, że no, niektórzy tutaj ruszyli, tak jak to mówią kolarze, czy jak często powtarza Darek, ogień od startu do mety. Tak widzę, że ten Duńczyk, który zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, czyli Nikolaj Hebesgard, został w drugiej grupie, tam jedzie też Paweł Bernas z Mazowsze Serce Polski, tam kręci też Bartłomiej Pawełczak z Kopernika Toruńskiego i teraz właśnie widzimy kolejnych zawodników, a my przeniesiemy się do naszego komentatora na rowerze Dariusz Baranowski. Jak ci się jedzie, gdzie jesteś, kogo widzisz? Tak. Jedzie mi się dobrze, bo już wyregulowałem tempo. Teraz wyjeżdżam z mostu i ma właśnie tą ściankę taką 10% Małgorzata Jasińska mnie na Box Hill wyprzedziła. Pojechała jak burza. I Tomku, jak wymieniasz kolarzy naszych polskich, to tak, Kuba Kaczmarek to jest nasz zawodnik również właśnie z Mazowsze Serce Polski plus Adrian Banaszek i Paweł Bernas jadą. A z drużyny Woster ATS jedzie Patryk Stocz i Adam Stachowiak. A jeszcze mam taką ciekawostkę, bo jadą również reprezentanci Hansbajków. I między innymi Arkadiusz Skrzypiński jedzie. To jest mistrz świata i podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie, w Igrzyskach Paraolimpijskich zajął piąte miejsce. 
Także brawo. Brawo Arkadiusz Skrzypiński. I on wszystkie wyścigi przejechał naszej ligi. Dziękuję tak, Ci informację o tym, że właśnie handbajkowcy także biorą udział w naszych wyścigach. No oczywiście e, trzymamy za nich kciuki. My cały czas obserwujemy tę... To jest e, pierwsza chyba teraz Czoł... grupka. Tak, ale zobacz jak dzisiaj Adamie mocno ciśnie Krzysztof Maksel tuż za Wojciechem Pszczolarskim. Nie wiem czy sprinterzy tak nie jadą jak w sprincie olimpijskich po zmianach, że jeden jedzie wiesz, 250 metrów i później rusza drugi, ale rzeczywiście zagieli się na naszego pszczołę bardzo mocno i mamy w czołówce rzeczywiście Kubę Kaczmarka, w ogóle J. Kaczmarek, no to tak nie byliśmy pewni. O, tutaj właśnie Krzysztofa Maksela widzimy w górnym okienku. Krzysztofie, nie wiem, czy możemy go coś pytać, bo on tak jedzie, jak nie, 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 nie. E, e, o, pytajcie. No, A jego byś chciał osłabić. No, jedyna szansa, żebyś powiedział coś no, jak no. jedziesz. No, no, wykorzystaj to. Ja, Krzysiek chyba jednak rozmawiał, nie będzie. Zdaje się, że plan jest taki jak ostatnio, czyli żeby tego Wojtka pokonać, ale widzę, że już no tam zaczyna tchu trochę brakować. Zobaczmy może Wojtka Pszczolarskiego. Danielu, możesz nam pokazać Wojtka, jak... Jak nasz średniodystansowy dzisiaj w starciu ze sprinterami? O proszę, o, o proszę. Luz pełen. <laughs> Wojtek, a co masz napisane na czatce? Słucham, słucham. Co masz napisane na, na czatce? Przerywa, przerywa. Przerywa, przerywa. przerywa, przerywa. Halo, samochód? Halo, samochód? <laughs> Może helikopter? Vamos. Vamos, vamos, a ja widzę oni jadą. Snickersa mu daje. E, e, może byśmy... E, wirtualne ściganie to ostatni etap Tour de Pologne amatorów. Oczywiście czekamy już z niecierpliwością na rozpoczęcie sezonu kolarskiego. W lipcu mają być rozegrane wyścigi krajowe, w innych krajach również. Teraz odbywał się wyścig dookoła Wietnamu. No, niestety nie było relacji w Eurosporcie i też Norwegowie ruszyli na trasę i rozegrali czasówkę, ale oczywiście Tour de Poloń będzie w Eurosporcie pomiędzy 5 a 9 sierpnia w wersji nieco skróconej, ale z bardzo silną obsadą, bo dla większości kolarzy będzie to pierwszy wyścig etapowy w sezonie i pewnie już wysyłają Czesławie do Ciebie zgłoszenia. Tak, jest bardzo duże zainteresowanie. Wszyscy dopytują, mamy mistrzów świata, mamy zawodników naprawdę takich górnych kółk, no bo tak jak powiedziałeś, że jest to pierwszy wyścig etapowy World Tour, który zaczyna sezon, wprowadza wszystkich kolarzy do sezonu, gdzie później pojadą do Francji, do Italii, do innej wyścigi. Myślę, że to jest no, przecież wielkie wyzwanie dla nas organizatorów, bo góry mamy tego kraju, że mamy tego typu modelę, u nas zaczynamy jako pierwsi. No, będzie to wyjątkowy wyścig, także się wszystkim serdecznie zapraszam. Dziękujemy bardzo. Może byśmy też przenieśli się... Że tak, mów, nie tak. działa, ale ja jadę dalej do śniegu na pola. Ale Także... Cezary, to widzimy. Widzimy, nie musisz mówić. My to widzimy. Także nie zdezertowałem. Idę na zagięciu. Po 252 kręcie, także ostatni do mnie. Dziwa. E, dobrze, to dziękujemy informacje, bardzo. Pan Witold Bańka także jest cały czas na trasie, tylko że właśnie poza wyścigiem. Razem z Czesławem są w tej chwili na tej trasie, która nazywa się London Loop, ale, ale no niestety, niestety poza wyścigiem, bo gdzieś ta aplikacja nie, nie zadziałała, coś, coś wyrzuciło z wyścigu naszych dwóch VIP-ów. Panie przewodniczący, to może Cześć byśmy poprosili o komentarz. Panie Witoldzie, nie, nie słyszeliśmy. Proszę. Możemy prosić o powtórzenie? Ale komentarz Adamie po dźwięku jest wiele mówiących. Tak. 
A tymczasem e, Szymon Rekita, popatrzmy na czołówkę. Ten Duńczyk e, e, Habesgard nieco stracił, około 20 sekund i jedzie w drugiej grupie. Tuż na kole Krzysztofa Maksela, a w czołówce e, oczywiście mamy Szymona Rekitę. Jest stu, e, wspominany przez Ciebie e, pan Wołosiu, Kuba Kaczmarek. Kogo tam jeszcze mamy z zawodników? Patryk Stosz teraz sekundę traci, no ale to jest niewiele. I właśnie teraz obserwujemy tę grupę. 22 km przejechane, tempo bardzo szybkie, 42 km na godzinę, a więc już niedługo za niecałe 8 km będzie meta ostatniego czwartego etapu Tour de Polonii amatorów na platformie SWIFT. A my widzimy Anitę Włodarczyk. Anita jak zwykle także bardzo dzielnie kręci. Anito, w, mam nadzieję, że się dzisiaj słyszymy. Powiedz, jaka, jaka dyspozycja? Anita jak zawsze uśmiechnięta, jak zawsze kręci, będzie kręciła do końca, tak jak to było na trzech poprzednich etapach, niezależnie od, od miejsca, Anita po prostu zagięła się, żeby wszystkie etapy Orlen E Tour de Poloń amatorów przejechać, a my widzimy, że dzisiaj, mam wrażenie Tomku, że kolarze dzisiaj próbują znaleźć jakiś sposób na stół, bo mam wrażenie, że te ataki, takie wcześniej atakował Szymon Rekita, teraz znowu próba takiego mocniejszego pociągnięcia, no ale stół trzyma się cały czas bardzo dzielnie. Tak, kontroluje sytuację. Stu to jest ten pan, widzimy w żółtej koszulce i z tym błyszczącym na niebiesko, na niebiesko rowerem. Tam już jakieś duble zawodnicy dublowani. Miejmy nadzieję, że nie był to Czesław Lang. To oczywiście żart, bo Czesław Lang niestety jest poza wyścigiem, podobnie jak pan Witold Bańka. A tutaj kręcący Rafał Sarnecki, a kręcący głową, nie tylko pedałami. Jakieś słówko, Rafale? Ale umieram dzisiaj, dramat. Dramat. A teraz może Mateusza Rudyka pokażmy, jak po tych już jazdach na torze, na rowerze stacjonarnym czuje się nasz znakomity sprinter. Żyło sobie jadę treningowo. Jedziesz sobie treningowo. Co z, twoją, co z twoją ręką, Mateusz? Jakaś kontuzja? Co tam się stało, że taka, o tej, jakieś takie tejpy kolorowe na, na prawym ręku? Odwisona ćwiczy. Jest... <śmiech> Niestety, to ostatni tydzień, ten obecny, no to codziennie są u nas w kadrze sprawdziany. Trener powymyślał różne sprawdziany na siłowni, na rowerze. Wyłącz to, panie rekordów. Życiowych mi się udało swoich pobić. Normalnie ten, przedłużać i podłączyć się do tej. I trener zresztą do mnie powiedział, żebym dzisiaj ostrożnie pojechał, bo od poniega zaczynamy ogień i muszę oszczędzić trochę sił. Dobrze, dziękujemy. Uważaj, co A mówisz widzimy, o trenerze, bo on, on słucha i obserwuje. Igor Krymski przed chwilą nawet do mnie pisał, że Wojtek Pszczolarski dzisiaj będziecie mieli swoje, swoje jeszcze na, na to, że porachunki. No a tymczasem, Adamie, bo popatrzmy, tam czterech zawodników jedzie na czele, między innymi stu. Dobrze by było, żeby teraz zobaczyliśmy czołówkę. To, to nie jest, bo to są zawodnicy nieco dalej, już ze stratą kilku, kilku sekund. No, tu jest, no, nie e, zawsze jest obraz. Jak jest Patryk Stosz, tak, ale to teraz mamy pie, pierwszą, pierwszą grupkę. Andrzeja Poczopko, to jest także Wakia Space Olsztyn, jest o. tu, jest Szymon, Szymon Rekita. I, I to jest ta czwórka. I e, Pecembala. Rekita Poczepko i stu. To jest czwórka. Stu sobie włączył teraz jakiegoś power-upa. 
do mety niecałe 6 km, a z nami jest oczywiście tradycyjnie Kuba Przygoński, motocyklista, bardzo doświadczony. Jak się jedzie dzisiaj Kubo? E, dzisiaj dobrze. Jestem w innym miejscu, na powietrzu, więc pogoda dzisiaj sprzyja, bo jest chłodno, więc pomaga, chociaż na co tydzień jest to zawsze ciężka godzina, bardzo. Dobrze, Ale pozdrawiamy. Dziękuję, że jesteś z nami po raz kolejny i trzymamy, trzymamy kciuki także za, na dzisiejszym etapie. E, to za chwilę, już niedługo, będzie finisz wyścigu czterech zawodników na czele, między innymi Stu i Szymon Rekita. E, sześć, pięć kilometrów pozostało do mety, może więc nie będziemy brali teraz przerwy reklamowej, tylko grzecznie zapytamy się, bo jeszcze nic Robert Kubica nam dzisiaj nie mówił, czy Robert chciałby słów kilka powiedzieć o swojej rywalizacji. Halo Robercie. To jest moment panowie. Które miejsce? 45. Brawo! No to mocno, mocno, mocno po raz kolejny. A z kim tam ja sobie za... rywalizujesz, Robercie? A teraz zostałem sam. O, bez koła. No to szkoda. A tutaj mamy już szczyt chyba, bo tak widać, że to jest box kill i stu zaatakował. Stu zaatakował, nie czeka na finisz. Ty Adamie mówiłeś o tym, że Wszyscy kombinują i atakują stu, a tu tymczasem stu, wychodząc z założenia, że najlepszą obroną jest atak, pociągnął bardzo mocno, ale teraz poczepko doskakuje mu do koła. Jest też Szymon Rekita, no i tak wyglądają zjazdy z Box Hill. No tak, tutaj ta technika zjazdu ma troszkę mniejsze znaczenie niż w prawdziwych wyścigach, bo tu rzeczywiście... Wiemy, że w ostatnich latach przecież te ataki na zjazdach są bardzo popularne. A Stu, proszę, pociągnął pod górę, doszła do niego ta dwójka, wyprzedziła go, ale Stu jest znów pierwszy. No to już jest końcówka wyścigu, to już jest rywalizacja o zwycięstwo w dzisiejszym czwartym etapie Orlen Tour de Pologne Amatorów. Stu, przypomnijmy, jest oczywiście liderem po trzech wygranych wśród pań Kinga Zielińska na prowadzeniu, wśród VIP-ów Robert Kubica. No i zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. To już... To już są ostatnie, ostatnie kilometry. No wiadomo, że Stu wygra, bo jego przewaga po trzech etapach była dwuminutowa nad Duńczykiem Hebesgardem, bo oczywiście nie wszyscy startowali we wszystkich etapach. No a skoro jedzie teraz Stu, to ten w żółtej koszulce, nawet akurat ta żółta koszulka dzisiaj pasuje, bo jest liderem, no to wiadomo, że klasyfikacja generalna trafi do pana Macieja z okolic Chorzowa. Tak, to mieliśmy ostatnio, przypomnijmy, w naszym cyklu Giro Classics, bo pokazujemy Państwu przez okres ten, w którym miało trwać prawdziwe Giro d'Italia, codziennie etapy wyścigów z ostatnich siedmiu lat. No i oglądaliśmy ostatnio tę słynną ucieczkę Christophera Fruma, który właśnie na zjeździe, popisał się fantastycznymi umiejętnościami, a teraz oglądamy ten zjazd wirtualny, no i cały czas na czele trzech zawodników. E, Szymon Rekita, który jeździ w barwach, pochodzi z Warmii i Mazur, z Biskupca, ale jeździ w barwach drużyny Leopard z Luksemburga. No, po, na poprzednich etapach też próbował rywalizować tu, to oczywiście zawodowy Kolasz. No i teraz widzimy, że Szymon tutaj bardzo mocno e, atakuje. O, to jest teraz na zbliżeniach idealnie widać. No i... E, a! Poczepka, reprezentant polskiej ekipy Swifta, też się e, trzyma tych zawodników i też jedzie po zmianach. Oni już zyskali 27 sekund nad samotnym Cembałą, później jest Wołosiuk, ale to już jest blisko minutowa strata i Wojciech Pszczolarski i Patryk to jest Tomku... Stosz utrzymujący to się w połówce. 
To właściwie chyba ostatnie trudności już. To był ten stromy wyjazd tutaj z tunelu. No ale jak widzieliśmy, znów tam wszyscy razem. Nikomu nie udało się odjechać. I teraz stół przed Szymonem Elkitą i Andrzejem Poczopko. No i ostatnie już 29, 200, a więc to są już ostatnie metry czwartego i ostatniego etapu Tour de Pologne amatorów, trzech zawodników walczących o zwycięstwo w wyścigu. Szymon Rekita za nim stu. Teraz stu wychodzi, jak też ten Szymon na moście będzie chciał rozegrać, czy przygotowuje jakąś akcję. Za chwilę wjadą na Demel. Będzie ten czerwony dywan w tle królowa, wirtualna królowa. Może będzie pałac Buckingham. I tutaj meta ostatniego, czwartego etapu Tour de Polonia Matoru. No i Szymon Rekita od jakiegoś czasu cały czas w tej grupce na trzeciej pozycji, tak jakby chciał z tej trzeciej pozycji dziś zaatakować. Andrzej Poczopko na prowadzeniu, stu, a stu już teraz wychodzi, bo stu cały czas gdzieś tam na drugiej pozycji także był przyczajony, ale zaraz będziemy mieli piękną rozgrywkę. No gdyby to było w realu, to powiedzielibyśmy, że Szymon na dobrej pozycji do ataku, ale teraz Andrzej Poczopko zaatakował. I stu natychmiast kontruje. No i są już blisko, już skręcają. 30 km przejechane. Za chwilę meta. Prędkość ponad 50 km na godzinę. Stu i Szymon Rekita nieco został, ale teraz dochodzi. Szymon Rekita atakuje z dalszej pozycji. Może by wykorzystał tego power upa i się schował te wszystkie dodatkowe, ale stu nie daje. Stu proszę, jak to wygląda ten finisz? Za chwilę będzie meta, już są banery. Gdzie jest kreska? Stu jest, wygrał po jest. raz czwarty. No niesamowite, niesamowite jest to, co wyprawia stu nie tylko na trasie, ale przede wszystkim na finiszu. Widzieliśmy poprzednio, próbował Szymon Rekita, teraz próbował Andrzej Poczopko. No próbują, próbują ugryźć pana Macieja, ale to się nie udaje. Jednak stu jest po raz kolejny zwycięzcą. Cztery zwycięstwa na cztery rozegrane etapy. Dominator, stu dominator, pan Maciej troszkę, który chce pozostać w cieniu, nie chce ujawniać swojego, no imię znamy, nazwiska tego co robi, wiemy, że jeździ na rowerze górskim, dostał już zaproszenie od Czesława Langa, jako ten zwycięzca Tour de Pologne amatorów pojawi się być może na trasie właśnie Tour de Pologne. Czesławie, czwarte zwycięstwo stu. No niesamowicie jeździ pan Maciej. Powiedz, na to też zrobiło wrażenie. Oj, chyba nie słyszy nas Czesław. A teraz Krzysztof Maksel dojechał do mety. Wojciech Pszczolarski także. Patryk Stosz, a co u Darka Baranowskiego? Halo Darku, gdzie ty jesteś? Halo, halo, wzywam cię akwarium. Tak, ja jeszcze podjeżdżam na Box Hill i nie patrzyłem na siebie w grze, tylko patrzyłem na transmisję, jak walczy stół. No jestem pod wrażeniem. To piorunująca moc w nogach. No fantastycznie. Wygrać cztery etapy na cztery. Kareta uszczelona. No gratulacje, gratulacje. Darku, a Gosia Jasińska ciągle jedzie przed tobą? No tak, przede mną, tylko już pewnie ładnych parę minut. A tutaj świetnie pojechał Krzysztof Maksel, którego widzimy w prawym górnym rogu. No, Krzysztofie, dzisiaj to wspaniała jazda. Robiłem, robiłem co mogłem. Niestety jakimś dziwnym zrządzeniem losu gra całą pierwszą rundę, nie chciała mi dać żadnego power upa i w momencie kiedy dojechaliśmy pierwszy raz do Box Hill na, na szczycie dopuściłem koło i cały czas trzymaliśmy się myślę, blisko 20 sekund do tej grupy, e, co nawet świadczy o tym, że drugą rundę e, zawodów pojechałem chyba na ósmym miejscu, więc no, goniliśmy ile mogliśmy, ale e, no, jechało nas dwóch, znaczy ja i jeden Duńczyk. No i nie daliśmy rady dogonić, niestety, a może i stety, bo to fajna, 
mobilizacja przed sezonem dla Wojska. Wojtek skończył na 10 miejscu, ja skończyłem na 13. Niby najgorszym, pechowym, ale to dla mnie to 13 miejsce jest jak zwycięstwo i teraz tutaj jadę sobie właśnie z Wojtkiem już tym takim wirtualnym i delektujemy się teraz, bo muszę dojść do siebie. Dobrze, to w nagrodę, w nagrodę fundujemy Ci przerwę reklamową. Fenomenalny stół zwycięski po raz czwarty, czyli kareta zwycięstwo w e-tour de Pologne amatorów dziś na mecie czwartego etapu, etapu na wirtualnej trasie w Londynie. Bardzo ciekawa rywalizacja. A my teraz już prosimy o komentarze, oczywiście komentarze tych zawodników, którzy ukończyli rywalizację. Lider wśród VIP-ów, Robert Kubica, już spokojnie widzimy jak teraz rozpręża się, jak dzisiaj było na trasie Robercie, bo znowu nie dojrzeliśmy swojego miejsca, która była lokalna. Pięćdziesiąty któryś, pięćdziesiąty drugi. Tutaj na jednym podjeździe e, źle zapiąłem rower do trenażera i mi się poluzował rower i, i za, zakoncentrowałem się i mi uciekła grupa i później od tamtego momentu już było ciężko, ale i tak było ok. Także wszystko ja bym powiedział, że organizację. Dziękujemy Aha. wszystkim uczestnikom. No i co, może do zobaczenia wkrótce. Już że się no jasne. w realu. A czy tam czasem w pit stopie coś nie nawalili z tym rowerem? Ja mam wrażenie. Nie, nie, nie. Ja się zastanawiałem, czy nie zrobić pit stopu, ale to już była dopiero masakra. Także musiałem uważać te zestawanie na pedały, ponieważ wziął mi się trochę rower, i... ale było ok. Dobrze, dziękujemy Ci też za wspaniałą jazdę. A, a masz już potwierdzenie, SMS-a jakiegoś dostałeś? Wygrałeś w VIP-u w klasyfikację generalną? Pewnie tak. A tego nie wiem. Była najważniejsza była fajna zabawa i, i dobry trening. Chociaż e, godzinne, godzinne treningi z wami były trochę więcej niż treningami. Ale, ale dziękuję bardzo za, za wszystko i za zaproszenie. A my dziękujemy Robertowi powiedz, Robert powiedz jeszcze, z, 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 powiedz jeszcze słówko o swoich planach naj, 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 najbliższych, no bo kończą się e, te wirtualne wyścigi, nie będziemy się oglądać przez e, najbliższy czas. Powiedz, jakie są twoje najbliższe plany? No ja już e, tak naprawdę w środę zaczynam, wyjeżdżam na dosyć e, dziesięciodniowy Tour de Force. E, mam parę zajęć e, pozatorowych, ale też czekają mnie cztery dni z rzędu testów e, DTM, także po raz pierwszy cały Orlen Team Eee, wyjedzie na to i będę miał szansę poprowadzić BMW DTM, także powoli zaczynamy wracać do jakby tego, co do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Dziękujemy no, bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Trzymamy kciuki za jazdę no, w nieco innej atmosferze już niewirtualnej na nieco innym sprzęcie. Był z nami przez cztery etapy. Bardzo dzielnie, bardzo szybki, wspaniały Robert Kubica. Jezus Adamie, zobacz co tu się dzieje, jak oni tutaj no. przejeżdżają po tych ulicach. Za chwilę Chyba dojdzie nie... do jakiegoś wypadku. Chyba nie wszyscy się przyzwyczaili do tego lewostronnego ruchu w Londynie, bo ja widzę, że tak prawa, lewa, tutaj przez te skrzyżowania. Bardzo, bardzo to dziwnie wygląda. No ale Wojtek Jeszcze Pszczolarski z tymi gazetami. Tak, tak, Wojtek Pszczolarski poradził sobie z tym ruchem lewostronnym dzisiaj. Wojtek, po raz kolejny świetna jazda. Jak się czujesz? Zadowolony? Dzięki, no zadowolony. Obroniłem się przed challenge'em sprinterów. A na to co zabrakło, żeby skończyć na podium w Generalnej, bo Krzysiek przyprowadził na kole Duńczyka, który akurat był przede mną w Generalnej. Miałem tam bodaj za 50 sekund straty, chyba nieco zabrakło. Czyli Krzysiek z tobą nie wygrał, ale, ale dowiózł na kole Duńczyka, tak? Zawsze to jakiś sukces. Tak, tak, tak. Ale... Dobrze. Ale się przekomarzają ci nasi wspaniali 
torowcy. No i jak wszystkich pytamy Wojtku o, o, o plany, to jakie wy macie, trenujecie na to, że w Pruszkowie i co dalej, kiedy pierwsze starty? Ja od pierwszego czerwca witam, się zawitam do Pruszkowa, troszkę muszę się teraz obawiać sprinterów. No a starty prawdopodobnie od, pierwszy, od połowy lipca już ruszymy z sezonem szosowym. No a dodatkowo jeszcze w takich bliższych planach mam zamiar pobić rekord świata z tym młotem wśród polarzy. Wczoraj otrzymałem, wczoraj otrzymałem przesyłkę, od, przesyłkę od Anity, więc też podejmuję się tego wyzwania. Aczkolwiek Wojtko, boję się, że mogę być, pierwszym, mogę być pierwszym zawodnikiem, który poleci razem z tym młotem i nie będzie mu, musiał nikt z niego opiść. No tak. To się nasza akcja e, e, rozwinęła, jeśli chodzi o rzucanie młotem, tylko e, chyba poprosimy, jak skończy Anitę Włodarczyk, żeby jednak jeszcze raz przedstawiła e, albo może ten filmik na koniec e, Pawle puścimy jeszcze raz, bo jak tak wszyscy zaczną młotem rzucać, to niezwykle istotne są względy bezpieczeństwa i jak to było, e, betonowe nogi, zabetonowane nogi. Zabetonowane nogi, tak. I nie pompować kolanami, to jeszcze zapamiętałem. Ale rowery można pompować. Mamy Krzysztofa Maksela. E, świetna dzisiaj jazda, to już o tym opowiadałeś. No i co, czekacie na to, że na Wojtka Pszczelarskiego, żeby jakiś inny czelem zrobić, a może też młot? Wam to łatwo te nogi zabetonować, bo macie uda potężne przecież. No tak, tak jak chyba Wojtkowi powiedzieliśmy w przerwie, że chyba najuczciwszym e, i tak najbardziej pierwotnym e, sprawdzeniem swoich możliwości jest sprint indywidualny, do którego zapraszam Wojtka. Ja nie jestem najlepszym sprinterem indywidualnym w Polsce, dlatego Wojtek będzie miał znacznie większe szanse niż na przykład z Mateuszem Rudykiem, ale jestem e, na tyle pewny siebie, że śmiało mogę Wojtkowi rzucić wyzwanie e, właśnie w sprint indywidualnym w pojedynku jeden na jeden. Zobaczymy, zobaczymy jak sobie, jak sobie Wojtek poradzi, a tak serio, e, no naprawdę ja jestem zadowolony mega ze swojej jazdy i pod wrażeniem tego, e, jak sobie na tym, tym wirtualnym peletonie radzi Wojtek, bo to Wojtek był takim moim e, trenerem, który zdradzał mi wszystkie tajniki jazdy na Zwifi i tylko myślę, że w dużej, w dużej mierze jemu zawdzięczam te swoje dobre miejsce dzisiaj, bo przy nas jest bardzo dobre. Ja osobiście będę bardzo tęsknił, bo przez te, no ja, ja wprawdzie jechałem tylko trzy tygodnie z rzędu, nie cztery wyścigi. E, no przyzwyczaiłem się, że sobota, sobo, sobotni, e, sobotni poranek to jest e, już taka, e, taka tradycja, że zamiast na rosół do mamy to z kolegami na zwista i, e, no i trochę będę za tym też. Dziękujemy Ci za udział. Może też sprawdzimy, co u naszych pań słychać. Patrycja Bereznowska, biegaczka długodystansowa. Czy możemy Danielu pokazać Patrycję? Wcześniej były chyba kłopoty z łącznością. Jedzie Patrycja. Jedzie Patrycja. Dzień dobry Patrycjo. Jak, jak się jedzie? Dzień dobry. Końcówka. 3,5 km do mety. O. Które miejsce? 3,5 50 no, jak wiemy, tak, dla Patrycji to zawsze dystans będzie za krótki, bo ona specjalizuje się w biegach 24 godzinnych, a może, e, może przenieśmy się, e, bo wcześniej nie było, zanim do Czesława Langa, a mamy już Czesława. Czesławie, jeszcze kręcisz? Czy ty będziesz wiedział, kiedy meta? Już przejechałem metę, ale nie wiem jak, ale generalnie to chciałem tak skończyć do okazji podziękować wszystkim uczestnikom, wszystkim VIP-om, Robertowi Kubicy, Krzysztofowi Bańce, no wszystkim, wszystkim Wam, komentatorom, no i Eurosportowi, że zrobiliśmy szybką akcję, praktycznie mieliśmy tydzień czasu na podjęcie decyzji, no i tutaj głównie naszemu partnerowi Orlenowi za to, że nas wsparł, mogliśmy zrobić fajną zabawę, także Wielkie dzięki dla Was wszystkich, że Polacko pomimo koronawirus nie zostało gdzieś tam, prawda, nie, bez, bez rywalizacji, że mogliśmy to przerzucić sobie tutaj 
do wirtualnego świata i, i zapraszam wszystkich teraz na następnej imprezie, które robimy oczywiście w Turde Polonii, Orlen, wysiłki narodu w październiku. Też już takie realne wysiłki planujemy, żeby rozegrać, rozegrać właśnie podczas tego wysiłku narodu w Bytowie tutaj. Na może późną jesienią zrobimy trasę pracy w Turde Polonii, którą byśmy udostępnili dla wszystkich i później zrobili też w formie zabawy. Także wielkie dzięki i jeszcze raz do no i my też dziękujemy Ci Czesławie za sportową jazdę, bo choć komputer czy internet wyrzucił Czesława z wyścigu, to jednak wziął udział zgodnie z, z definicjami barona de Kubertena. Przenieśmy się teraz do pana Witolda Bańki. Pan jeszcze też jedzie. Tak, witam, witam serdecznie. No miałem problemy techniczne na 10 minut. Wyłączyło mnie z pracy, to właściwie pojechałem od nowa. Więc jestem na 20 km teraz, więc no ale jadę do końca. Ostro zobaczymy, jaki będzie czas. Także, także myślę, że jakoś nie zakwalifikujecie, zaklasyfikujecie. No jest dobrze. Na miarę moich dobrze, możliwości. A... Dobrze, a teraz takie poważniejsze pytanie, bo oczywiście możemy zażartować, jak będzie wyglądała kontrola antydopingowa po tym wyścigu, ale to jest żart. A tak na poważnie no, wszyscy, 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 wszyscy. muszą się szykować, no to jest oczywiste. A, no to rozumiemy. Taki swoisty regulamin, ale teraz poważnie, wykorzystując Pana obecność w studiu, jakie problemy stoją teraz przed, przed Łada? Czy badania podczas tej pandemii były prowadzone? I jakie macie do no, kolejne wyzwania, kiedy, kiedy sport ruszy? Miejmy nadzieję na całego. Czy właściwie napływają już dobre informacje w miarę odmrażania gospodarek poszczególnych państw, także wraca, wraca sport i także wraca do nowego e, testowania, do nowych kontroli do agencji antydopingowe. Natomiast no, nie zapominajmy, że dzisiaj e, to nie jest jedyna broń, którą mamy tylko w Krustom i ramach polityki antydopingowej. Mamy paszt archeologiczny, mamy pamięć śledztwa, mamy e, analizę próbek długotrwałą. Także pracujemy jako nad nowymi technikami, metodami wykrywania dopingu, jak metoda suchej krwi, wykorzystanie sztucznej inteligencji, badania antydopingowych. Współpracujemy ze służbami poszczególnych państw i śledztwach. Także e, dzisiaj system antydopingowy jest w troszeczkę innym miejscu e, niż był. No i cały czas się rozwijamy. No i myślę, że e, też jesteśmy w stałym kontakcie olimpijskimi z narodowymi agencjami antydopingowymi. No i walczymy. Wybaczcie mój ale wjeżdżam na Będę cedził słowa. Dobrze, dziękujemy bardzo. Rower to rower. Proszę się teraz skupić na bezpiecznej jeździe, bo na zjazdach może być niebezpiecznie. Widzimy tutaj Niektóry, niektórzy kolarze, ci, którzy tradują z tymi gazetami, to palą opony. No i może teraz poprosimy Martę Łagownik. Czy Marto jesteś jeszcze na trasie? Czy jesteś na trasie jeszcze? Ojej, ja już skończyłam, ale sobie gdzieś jadę. <śmiech> Czyli jesteś na trasie, tylko całe szczęście, masz szczęście, że skończyłaś, bo zobacz jak tam zaczęło lać. No właśnie, bo jeśli się przewrócę, ale daję radę. Tak, I, i, jak się podobała deszczu? zabawa? E, to był mój pierwszy wyścig. E, przed samym wyścigiem trochę się bałam, że tam figuruje e, się dobrze, ale wszystko poszło w dobrze życiu. E, Zdziwiłam się, że można tak mocno się męczyć w domu. <śmiech> No dobrze, dziękujemy. Dziękujemy bardzo i może teraz byśmy poprosili Kamila Damentkę, bo jak mistrz 
wicemistrz świata w akwatlonie, to teraz jak najbardziej pasuje, bo pada, pada deszcz. Jak Ci się podobał Kamilu ten wyjście? Pan Dziękujemy bardzo. Kogo by jeszcze Adamie nie przepytaliśmy? Kuba Przygoński. Może połączymy się z naszym wspaniałym motocyklistą. O. Jest, jest, jak jazda? Tak. Dzisiaj jazda e, przyjemnie. Gratuluję wszystkim tutaj e, zwycięzcom. Naprawdę szacunek e, rowerowy, szosowy, kola, e, no, kolarski naprawdę. E, coś fajnego. Na pewno przez ten miesiąc e, zrobiłem historycznie najwięcej kilometrów w swoim życiu, więc, e, więc to jest dla mnie coś nowego i na pewno dużo teraz z tego treningu takiego e, kolarskiego zaadoptuje do mojego treningu. No to fajnie, dziękujemy. Witamy zatem też w gronie kolarzy, rowerzystów. To był Kuba Przygoński. Adamie, halo. Tak, tak, jestem, jestem. A. Mam wiadomość, że teraz mamy krótką przerwę. Będzie, będzie przerwa na reklamę, a później wrócimy jeszcze na chwilę na Orlen Etur de Polonia Matorów. Za nami czwarty, ostatni etap Etur de Polonia Amatorów. Oglądamy teraz Anitę Włodarczyk, która jest jeszcze na trasie, ale to już są zjazdy Box Hill pokonamy. Nie będziemy więc w tej chwili Anicie przeszkadzać. Wielkie brawa tradycyjnie dla naszej wspaniałej młociarki za tą kapitalną jazdę. A my poprosimy o podsumowanie tych czterech sobót Darka Baranowskiego. Halo Dark. Halo, halo. Tak, no myślę, że to były piękne cztery soboty. Ci, którzy startowali, myślę, że się wspaniale bawili, ale myślę, że przed telewizorami też kibice kolarstwa i nie tylko, bo myślę, że kibice innych dyscyplin też oglądali swoich ulubionych sportowców, jak walczyli. Także myślę, że to były fajne cztery soboty. Ja również się bardzo fajnie bawiłem, kręcąc i komentując coś nowego. No i myślę, że, że to wróci realne, prawdziwe kolarstwo, na które czekamy. Te wyścigi prawdziwe będziemy komentowali, ale myślę, że jeszcze do tej formuły, do takiej zabawy i rywalizacji na Zwifcie też jeszcze w przyszłości wrócimy. Także dziękuję wszystkim i do usłyszenia, może do zobaczenia. Dziękujemy bardzo, to był Dariusz Baranowski. Co tam Adamie u Ciebie? Tom, troszkę Tomku tak. przesadziłeś z tym zjazdem Anity Włodarczego. Ona akurat w tym momencie wjeżdżała na 9% fragment podjazdu, ale już, już ma go za sobą. Brawo, brawo A. Anito. E, ciężka, ciężki dzisiaj ten podjazd na, na boksie. Jednak, jednak było się gdzieś zmęczyć. Jak najbardziej. Ja uciekam przed... Ja uciekam przed... Słyszymy. Ja uciekam żeby mnie nie zdrowało. <głos> Anita, ale serdeczne gratulacje, słuchaj, podsumuj, podsumuj tę, tę czterotygodniową rywalizację. E, to była Anita Włodarczyk, a teraz poprosimy Czesława Langa. I Czesławie, pozostaje Ci jako pomysłodawcy e-Tour de Pologne amatorów zaprosić wszystkich na prawdziwy Tour de Pologne. Tak, wszystkich Naprawdę na wyjątkowy Tour de Pologne, ponieważ wiemy, jakie są czasy. No i mamy ten zaszczyt w Polsce zaczynać nie, ale Turu. Zdziwiony, że... Zdziwiamy się tutaj fantastycznej obsady. No i... 
etap w ogóle no. będzie trochę zmieniony, nie będzie siedem etapów, a będzie pięć, ale będą trzy etapy, bardzo no, ciężkie, bardzo no, no, długie, no, także no, praktycznie no, kilometry zostaną prawie te same. No i myślę, emocji nie zabraknie, już mamy fantastycznych zawodników na listach startowych. Będzie fajna zabawa, także wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam. Piąty, Dziękujemy dziewięć. bardzo. My przypominamy, że no, od sierpnia Proszę czytać wszelkie komunikaty. Sezon kolarski wraca. Będą relacje w Eurosporcie z wyścigów, na których no, bardzo czekamy. Już jesteśmy na pewno stęsknieni. stęsknieni. Dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy byli z nami przez te cztery tygodnie. Oczywiście także tym, którzy, którzy byli Dziś, a przez cztery tygodnie próbowali Państwu o tym wszystkim opowiadać, co się dzieje, co ciekawego. Tomasz Jaroński i... Adam Probosz. No to jeszcze powiedz dwa słowa, Adamie. Tak, ja też serdecznie, serdecznie dziękuję wszystkim, bo to naprawdę była fajna zabawa. Potrzeba nam było takiej, takiej formy zabawy, myślę, takiej formy rywalizacji i, i zawodniczkom, i zawodnikom, i, i nam, żebyśmy nie wyszli w prawy, żeby, w prawy, żebyśmy mogli o tym kolarstwie sobie trochę porozmawiać, chociażby o tym w formie wirtualnej. Także ja, ja również bardzo dziękuję. Jeszcze może, jeszcze może słówko od tego, który też z nami pracował od początku do końca tej imprezy, czyli Darka Baranowskiego. Tak, ja również jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za, za to, że startowali. Dziękuję Robertowi Kubicy i biorę się za treningi. Jak w przyszłym roku się spotkamy, to myślę, że trochę powalczę. Będę w lepszej dyspozycji. A ja mam do nadzieję, że Anita, może, że Anita może i do jakichś mistrzostw świata komentatorów kiedyś doprowadzi, że my, my z Tomkiem też sobie tym młotem może kiedyś porzucamy. Ale dziś będziemy się już żegnać. Każdy, każdy z innego miejsca. No takie to są te czasy pandemii, że każdy z nas żegna się dziś z Państwem z innego miejsca, nie z jednego studia. Zatem dziękujemy bardzo za uwagę. Zapraszamy na kolejne relacje w Eurosporcie. Sport powoli wraca. Będą relacje już live ze Stukera. Są także inne przygotowane programy. Proszę nas śledzić. Dziękujemy wszystkim za udział i no, Państwu mówimy do usłyszenia i tym razem wyjątkowo też do, do zobaczenia. Do usłyszenia i zobaczenia. Ja żegnam z Istemnej.